ہیلو دیر السلام علیکم السلام علیکم اہل وسلم مرحبا جی آئی این او پر خیر راکلی اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو ویل جناب دس از می نان ادر دین چرپ این کرسپی لائف اینڈ لاؤڈ ہارنگ این آری آئی شاہ ملک آپ کے ساتھ آپ کا ہمارا ساتھ رہتا ہے ایوری منڈے ٹو سیٹرڈے صبح گیارہ بجے سے لے کر دوپہر ایک بجے تک اینڈ دا شو از کال ٹاک آف دا ٹاؤن کہ ہم اپنے آس پاس جب لوگ دیکھتے ہیں کچھ ایسے جن کے ساتھ ہمارا کوئی سروکار نہیں ہوتا کوئی ہمارا لنک نہیں ہوتا کوئی ہمیں ان سے غرض نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود کچھ ایک عجیب سی نگیٹو وائب ان کی طرف سے آتی ہے اور فار نو ریزن یو نو آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے میں نے کیا قصور کیا ہے کہ یہ انسان میرے ساتھ مطلب یو نو اس کی وائب ہی آپ کو بتا رہی ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے تو بہتر ہے کہ پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر کے ہمیشہ ہمیشہ ویسے تو ہم اللہ کے سپرد ہی ہیں لیکن ہمیشہ یہ کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ آپ میری حفاظت کریں میں خود کچھ نہیں کر سکتا سو so, اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے ہم جب بھی باہر نکلتے ہیں تو یہ ایک پریکٹس ایسی ہے جو کہ آپ کو ہر بری سے بری نظر سے بھی بچا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یو نو سب کا خیرات تو ہوتا ہی ہے بٹ گھر سے نکلتے ہوئے پرٹیکولرلی مجھے یاد ہے کہ جب میرا ایک بہت میجر ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے تو اس ایکسیڈنٹ کے بعد سے کوئی ایک ایسا دن نہیں ہے کہ جب میں گھر سے نکلی ہوں اور آیت الکرسی میں نے نہ پڑھی ہو مطلب ایسا نہیں ہوا اللہ کا شکر الحمد للہ سو پلیز کوشش کیا کریں گھر سے نکلتے ہوئے ماں باپ کی دعائیں تو ہر انسان لیتا ہی ہے اور نو ڈاؤٹ یہ بہت بہت بڑا احساسہ ہے اور جب ماں باپ رخصت ہو جاتے ہیں تو بھی ان کی دعائیں ساتھ رہتی ہیں یہ بات سچ ہے اگر آپ کو کوئی مشکل یا پریشانی آ جاتی ہے تو کیوں کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کی قبر پہ جا کے ان سے ریکویسٹ کرو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا درجہ ہی کچھ ایسا رکھا ہے اور اگر پیرنٹس میں سے کوئی ایک چلا جاتا ہے تو ایک کا سہارا رہتا ہے اور جب دونوں چلے جاتے ہیں تو پھر تو زندگی میں وہ جو ایک خلا ہے وہ کوئی نہیں پور کر سکتا اور کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کے دل میں ان دو شخصیات کے لیے ان کے لیے آپ کیا فیل کرتے ہیں یا کیسا فیل کرتے ہیں اور وہ جو ایک اسپیس ان کی وجہ سے رہ جاتی ہے اس کو آپ کیسے کوپ اپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے تو ہم سم ٹائمس بہت زیادہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ شاید ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے کیونکہ اکثر اوقات بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انسان کے ظاہر سے اتنی زیادہ ججمنٹس دیتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ یار اس بندے کو کوئی شرم نہیں آتی یا کچھ اس کو فیل نہیں ہوتا اس نے کیا ہمیشہ کے لیے رہنا ہے تو ایکچولی لوگ بھول جاتے ہیں نا کہ انہوں نے رخصت بھی ہونا ہے اس دنیا سے سو so, uh, جب کبھی کچھ uh, بہت میجر ہوتا ہے تو ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں یار ہم نے اس دنیا میں اگر آئے ہیں تو رخصت بھی ہونا ہے تو ہمارے حصے میں کیا ہے ہمارے نامہ امال میں کیا ہے تو اس کے لیے پھر ہم کوشش کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اگر پہلے ہی تھوڑی سی عقل سے کام لے لیں تھوڑا پہلے سے ہی اس بات کو سمجھ جائیں کہ یار دنیا کا معاملہ دنیا میں ہی رہنا ہے لیکن اگر دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے کوئی نقصان ہوا ہے کوئی جانی مالی ایموشنل نقصان بھی ایون آپ کو اس کا خمیازہ اس دنیا میں ہی بھگتنا پڑے گا لہذا اس دنیا کے معاملات کے لیے بھی اور اگلی دنیا کے لیے بھی کیا معاملات ہیں آپ کے آ, اس کے لیے انسان کو مینٹلی طور پہ پریپیئرڈ رہنا چاہیے اور ہر وقت اس کوشش میں اس دعا میں رہنا چاہیے کہ جو بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بس راضی ہو اور اگر اس دنیا سے جائیں تو وہ ذات آ, تب بھی راضی ہو اور اس کے حضور جب پیش ہو تو بھی وہ راضی ہو سو so, یہ بہت بڑی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو ہم کبھی بھی ڈینائی نہیں کر سکتے اور ہمارا تو ایمان ہے یہ کہ ایک نہ ایک دن تو ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے تو یار اس موت کے ذائقے سے پہلے خود کو سدھار لیا جائے تو کیا ہی اچھی بات ہے 
سو جاتے ہوئے صرف ایک ہی بات کہوں گی کہ سم ٹائمس ہم کچھ لوگوں کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بہت زیادہ لنگر آن کرتے ہیں اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے رشتہ بچ سکتا ہے بٹ بار بار روز روز اس انسان کی نظر میں اپنے آپ کو گرتا ہوا دیکھتے ہوئے بہتر ہے کہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے سو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا تکلیف دہ عمل ضرور ہے لیکن ہر روز کی جو تکلیف ہے نا اس سے بچاؤ کا ایک بہترین حل بھی ہے سو ان ملتے ہیں کل صبح گیارہ بجے ٹل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ اللہ نگبان اینڈ خدا پامان